A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que diz assim, No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado por quanto és pó, e em pó te tornarás. Que verso maravilhoso e interessante, que é a primeira vez que aparece a palavra pão na Bíblia, quando Deus diz que Adão ia comer do suor do seu rosto até que ele voltasse ao pó da terra, porque ele é pó. O pão aqui aparece como alimento. Não é? Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Pão aqui, então, aparece como alimento. Pão também na Bíblia aparece aqui como trabalho. Não é? Olha só, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, pão na Bíblia tem vários significados. Hoje nós vamos falar do pão na Bíblia e o seu significado. Vamos apresentar 12 a mais. A palavra pão aparece 312 vezes na Bíblia. Claro que se você pesquisar, muito mais. Mas a primeira vez está aqui em Gênesis 3,19. Então, pão como alimento, pão como trabalho. Gênesis capítulo 28, verso 20, lemos Jacó fazendo um voto para com Deus e usando a palavra também pão, mas pão aqui vai aparecer como provisão. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que eu faço e me der pão para comer e veste para vestir, pão aqui aparece como provisão. Gênesis 47, verso 12, pão aqui vai aparecer como sustento, não é? alimento, sustento, provisão, trabalho, são tudo ah, figuras do pão. Olha aqui, Gênesis 47, 12, e José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e toda a casa do seu pai, segundo as suas famílias, pão como sustento. Gênesis 49, 20, na bênção de Jacó aos seus filhos, pão aqui aparece como abundância. De acer, o seu pão será abundante, ele dará delícias reais. Então, pão aqui aparece como abundância. Êxodo, capítulo 23, verso 25, nós vamos ter aqui pão como bênção. Êxodo 23, 25, está escrito, E servireis ao Senhor vosso Deus. E ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Então, pão aqui é bênção e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Também nós temos em Levítico, pão como oferta. Levítico, capítulo 7, verso 13. Aqui o pão vai aparecer como oferta que é oferecida ao Senhor. E a oferta ela é sempre agradável como oferta. Pela expiação do pecado, assim será a oferta da culpa. Né? E diz aqui, 7.13, com os bolos, oferecerá pão levedado com a sua oferta. Pão aqui aparece como oferta. Levítico ainda 21, 22, nós vamos ter pão como santo. O pão é santo. Olha só, principalmente o pão que era oferecido ao Senhor. Levítico 21, Verso 22, o pão do seu Deus, da santidade, de santidade das coisas santas, poderá comer. Pão como algo santo. Também vemos no Novo Testamento, pão tomando também outros sentidos. Mateus capítulo 4, verso 4, quando Jesus é tentado por Satanás em transformar pedras em pães, Jesus responde, e está escrito... Nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui o pão parece como a palavra. Também temos o próprio Cristo em João 6,48, pão como Jesus, como Cristo. Olha só João 6,48, uma das declarações tão lindas de nosso Senhor e Salvador Jesus. 
Eu sou o pão da vida. Pão aqui aparece como vida, aparece como Cristo. Pão também, ainda em João 6, 51, aparece como carne. Diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, como a carne de Cristo. O pão que nós comemos, comemos na ceia. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 16... Vemos aqui pão como corpo. Olha 1 Coríntios 10, 16. Porventura, o cálice de bens que abençoamos na comunhão do sangue de Cristo e o pão que partimos na ceia não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Pão como corpo. Pão, na Bíblia, seu significado. Doze significado de pão. Primeiro, pão como alimento. Segundo, pão como trabalho. Terceiro, pão como provisão. Quarto, pão como sustento. Quinto, pão como abundância. Sexto, pão como bênção. Sétimo, pão como oferta. Oitavo, pão como santo. Nono, pão como a palavra. Décimo, pão como Cristo. Décimo primeiro, pão como carne. Décimo segundo, pão como corpo. Corpo de Cristo. Que Deus te abençoe. E abençoe o seu pão de cada dia. E que há muitos outros significados. Assure o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Subscreva e ali você vai encontrar um pão diário. A palavra de Deus.